হাই প্রিয় সবাই কেমন আছেন ওয়েট করছি আপনারা কানেক্ট হলে আমরা আলোচনা শুরু করব একটু আলোটা বাড়িয়ে দিই হ্যাঁ যতক্ষণ আপনারা আসছেন ততক্ষণে আমি আমার লাইভের লিঙ্কটা আমাদের আমার একটা ইনার ওয়েলবিং পেজ ওখানে শেয়ার করে দিচ্ছি সো দ্যাট সবাই সুবিধা হয় আমি ওকে সো একত্রিশ জন চলে আসছেন অনেক পুরনো কথা মনে পড়ে যাচ্ছে শুরুতে জিজ্ঞেস করছি আপনারা কেমন আছেন আমি জানি আপনারা ভালো নাই অনেক টেনশানে আজকে প্রধানমন্ত্রীও তার জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে মেনশন করেছেন যে আমরা আসলে খুব একটা ভালো চিন্তার মধ্যে নাই ঠিক তারপরও আমি ঠিক করেছি যে আর খারাপ থাকা নিয়ে আলাপ করবো না আমরা কিছুক্ষণের জন্য হলেও আমরা একটু ভালো চিন্তা করতে চাই মেবি আধা ঘন্টা প্রতিদিন সো প্ল্যানটা চলছিল গত কয়েকদিন ধরেই যে আবার লাইভ করব আপনারা অনেকেই এর মধ্যে আমাকে নক করেছেন নাম বলছি না অনেকেই ম্যাসেঞ্জার ট্যাসেঞ্জারে যোগাযোগ করেছেন বলেছেন যে ভাইয়া লাইভ করা দরকার ভালো লাগছে যে হয়তো আমরা একসাথে হলে আমাদের সাহসটা একটু বাড়ে অ্যান্ড অফকোর্স আমরা জানি সারা দিন আমাদের অনেক দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়ে সময় যাচ্ছে গত কয়েক মাস এবং লাস্ট কয়েকদিন ধরে সেটা আরও বেড়ে গেছে যখন আমরা আমাদের আশপাশে এই ভয়াবহ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে শুরু করেছি ক্যাজুয়ালিটিগুলো হচ্ছে মানুষ মারা যাচ্ছেন বাট আমি ওই দিকে আর বেশি কথা বলবো না বিকজ সারা দিন ওগুলো নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে অ্যান্ড আপনারা অনেক জানেন অনেক ইনফর্ম হয়েছেন এ ব্যাপারে পেপার খুললেই নিউজ চ্যানেল খুঁজলে খুললেই এই খবরগুলো হচ্ছে ফেসবুক সয়লাপ হয়ে যাচ্ছে সো আমরা আসলে এই সময়টা কাজে লাগাতে চাই বিশেষ করে যে দশ দিন সময় আমরা পেয়েছি অ্যান্ড এই দশ দিন অ্যাকচুয়ালি আসলে বলা হয়েছে যে আমরা বাড়ি থেকে বের হব না সো আমরা যদি বাড়ি থেকে না হই আমি জানি অনেক অফিস আপনাদেরকে বাড়ি থেকে করতে হবে সো তারপরও সারা দিন বাসায় থাকতে থাকতে তো একটা ঘুমট অবস্থা হওয়ার কথা সারা দিন ঘরের মধ্যে বসে থাকা যেখানে আমরা বেশিরভাগ লোকই বাইরে যাই বিশেষ করে ঢাকা শহরের লোকরা বাইরে যাই আমাদের জীবনের প্রয়োজনে জীবিকার প্রয়োজনে আমাদের বের হতে হয় সেখানে হঠাৎ করে আমরা যদি বন্দী হয়ে যাই যদিও আমরা নিজের ইচ্ছায় বন্দি হচ্ছি তারপরও তারপরও এটা একটু মনস্তাত্ত্বিকভাবে একটু চাপ আসতেই পারে সো আমি ঠিক করেছি যে অ্যাটলিস্ট আমার নিজের মনের যত দুশ্চিন্তা সেটা আপনাদের সাথে গল্প করে আমি কাটাই ফেলবো এবং প্রবাবলি তিন চার দিন আগে আমি নিজে আর একটা লাইভ করেছিলাম ওটা করোনা বিষয় নিয়ে ছিল ওখানে আমি যখন নিজে ভিডিওটা পরে দেখছিলাম তখন আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে আসলে অনেক এক্সাইটমেন্টটা ছিল না ভিডিওটার মধ্যে এবং এক্সাইটমেন্ট থাকার কথাও না কারণ হচ্ছে এরকম একটা পরিস্থিতি সো বাট আমি ঠিক করেছি যে এই আধা ঘন্টা এক ঘন্টার সময় যে সময়টা আমি আপনাদের সাথে থাকব সেই সময়টা আমি এক্সাইটেড থাকব আমি অ্যাকচুয়ালি আপনাদের কাছ থেকে এনার্জি নিব এখন দুই একটা বিষয় আসলে বলে শুরু করতে হবে আমি পাশে ল্যাপটপ রেখেছি এবার ব্যান্ড উইথ বাড়ানো হয়েছে মৌসিল ভাই আপনাকে ধন্যবাদ যদিও পুরোপুরি কাজটা ফাইনালাইজ হয় নেই তারপরেও আমরা আমাদের আমাদের যে আমার বাসার যে ওয়াইফ সেটার ব্যান্ড উইথ বাড়ানো সম্ভব হয়েছে এবং এই কয়েকদিন অনেক কিছু করার প্ল্যান যদি আপনারা সবাই সহযোগিতা করেন এবং সাথে থাকেন সো আমি এখন একসাথে দুইটা জিনিসই কানেক্ট করতে পারি আমার ল্যাপটপ এবং ফোন দুটোই কানেক্টেড এবং আমরা খানিকটা এন্টারটেনমেন্ট রাখতে চাই আমাদের ডিসকাশন এবং সব কিছুর মধ্যে এম ডি ফরহাদ ফুলবাড়ি থেকে যোগ দিয়েছে ক্লাস ফাইভের ক্লাস করলে ভালো হয় 
আরিফ সাদ বলেছে হ্যাঁ সাদ আমি করব আশা করছি আমি আপনাদেরকে আমার যে ক্লাস এইট নিয়ে কাজ করছি ওটা নিয়েও কথা বলবো হয়তো বা ইনশাল্লাহ সো আপনাদের যদি কোনো গান শুনতে ইচ্ছা করে আমাকে বলতে পারেন আমি পাশে ল্যাপটপ রেখেছি আমি জানি না সেটা সাউন্ড কত বেশি হবে বাট আমরা কোনো একটা গান শুনতে পারি একটা বা একাধিক গানও শুনতে পারি সবার আগে যেটা বলবো ভুলে যে ভুলে যেতে পারি পরে আবার আফসোস হবে যদি ভুলে যাই সেটা হচ্ছে যে কালকে হচ্ছে আমাদের মহান স্বাধীনতা দিবস আমি কিন্তু একটা সবুজ এবং লাল দেখা যাচ্ছে না হয়তো একটা টি শার্ট পরেছি ইনফ্যাক্ট আমাদের স্বাধীনতা দিবস এবং আজকে আসলে আমাদের পঁচিশে মার্চ যে কালো রাত সেটা পার হচ্ছি আমরা যে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ করেছিল আমাদের পাকিস্তানি বাহিনী এবং আমরা কিন্তু ড্রিমস ফর টু মোরের জন্য এবার ডক্টর জাফর ইকবাল স্যারের স্পেশাল পারমিশন নিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বইটা প্রায় দশ হাজার কপি তৈরি করেছি বিশেষ ফরম্যাটে একটা লিফলেটার আকারে করা এবং সেগুলো আমরা আমাদের ক্লাস সিক্সের ড্রিমস ফর টু মোরের যে তেষট্টিটা জায়গায় আমাদের কাজ হয় সেখানে সব ছেলেমেদের কাছে আমাদের পাঠানোর কথা বাট এর মধ্যেই হঠাৎ স্কুল বন্ধ হয়ে গেল এবং এখন তো আরেকটু বাড়িয়ে দিয়েছি স্কুলের ছুটিটা এপ্রিলের বোধ হয় প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত সো সেই কাজটা আমাদের আটকে গেল আমি অনেক এলোমেলো কথা বলছি আমি জানি আসলে অনেক দিন পর কথা তো তাই এলোমেলো হচ্ছে সো আমরা যদি একটা স্বাধীনতার গান শুনি বা সেই সময়ের গান শুনি তাহলে কেমন হয় আমরা চাইলে একটু শুনতে পারি বাট আপনাদেরকে একটু বলতে হবে কারণ আমার পছন্দ আপনাদের পছন্দ নাও মিলতে পারে আজকে আমরা পঞ্চাশ জনকে বান্ন জনকে দেখতে পাচ্ছি এবং আমি অনেক পরিচিত মুখকে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু তারা সবসময় লাইভে আসে না সম্ভবত আমার এই কি বলে এই জ্ঞান গর্ব আলোচনা তাত্ত্বিক আলোচনা হয়তো অনেকের ভালো লাগে না বাট আমার অনুরোধ থাকবে যে যারা যোগ দিচ্ছি অন্তত আগামী দশ দিন আমরা রেগুলার এটিতে থাকতে চাই সো স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা আপনাদের সবাইকে এবং আমরা একটা ভয়ঙ্কর সময় পার করছি বাট মুক্তিযুদ্ধ একটা ভয়াবহ পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে আমরা যেহেতু জয় করতে পেরেছি আমার দৃঢ় বিশ্বাস করোনার বিরুদ্ধে আমরা জয় করতে পারবো এবং যে জায়গাটায় আমাদের খুব শক্ত থাকতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের মনোবল খুব স্ট্রিক্ট রাখতে হবে অ্যান্ড কিছু তো ভুল ত্রুটি করা যাবে না যেটা আমরা করেই ফেলছি ট্রেনে এত মানুষ লঞ্চে এত মানুষ আবার আমি মাঝে মাঝে মনে মনে ভাবি যে আসলে কাকে দোষ দিব আমরা খুব সহজে চাইলে আমরা সরকারকে দোষ দিই কে দোষ দিই ওকে দোষ দিই আর এরকম একটা পরিস্থিতির মুখে তো আমরা আসলে আগে পড়িনি এবং আপনারা তো জানেন এই যে ঈদের সময় এবং অন্যান্য সময় কত ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যেও তো মানুষ বাড়িতে চলে যাচ্ছে লঞ্চ ডুবি হয়ে গেছে আমরা তার ভিডিও রেকর্ড দেখেছি একটা লঞ্চ কীভাবে এতগুলো মানুষকে নিয়ে ডুবে গেল তারপরে তো মানুষ সচেতন হচ্ছে না ওখানেই হয়তো আমাদের কাজ করার সুযোগ আছে আমরা হয়তো মানুষদেরকে আরও বেশি সচেতন করব এই করোনার যে জন্য যে সরকার দশ দিনের একটা ছুটি দিল যে জন্য আসলে আমাদের সবার বাড়ির ভিতরে থাকার কথা সেই সময়টায় মানুষ যেভাবে ট্রেনে করে বাড়িতে গেলেন তো কালকে দেখলাম যে একটা নিউজ চ্যানেল তাদেরকে জিজ্ঞেস করছে যে মানে এভাবে যাচ্ছেন কেন সবাই বলছে যে উপরে আল্লাহ আসে দেখবে বাড়িতে না গেলে কীভাবে হবে আমি বাজি ধরে বলতে পারি এই লোকগুলো একটাও খারাপ মানুষ না প্রত্যেকটা লোকই কিন্তু মনের দিক থেকে খুবই সহজ সরল খুব সাধারণ চিন্তা করে তারা হয়তো ভেবেছে দশ দিন ছুটি পাচ্ছি কাছের মানুষের কাছে চলে যাই সো একবার ফ্লিপ সাইডে চিন্তা করে আমরা দেখতে পারি যে এই যে কাছের মানুষগুলোর জন্য তাদের যে এত ভালোবাসা সেটাই বা কম কি মানে অন্তত স্বাধীনতা দিবসের প্রেক্ষাপটে তো এই বাংলাদেশের যে লাল সবুজ আমি একটা লাল সবুজ টি শার্ট পরে বসে আছি এটা মানেটা কী আসলে আমি তো একটা অন্য কালার পরলেই বুঝতে পারি তো এই যে ভালো লাগে এটা ভালো লাগারও তো একটা মূল্য আছে নাকি এই ভালো লাগা না থাকলে তো আর আমরা এরকম হতাম না সো ওই যে আমরা যারা এই দেশে জন্মেছি আমাদের তো হাজারটা সমস্যা কিন্তু কই আমরা সারাদিন তো সমস্যা সমস্যা করছি না হয়তো খুব বন্ধুদের সাথে বসলে ক্লোজলি হয়তো আমরা দু চারটা সমস্যা আমি দিন সমস্যা নিয়ে বলাই ছেড়ে দিচ্ছি বরঞ্চ ওই সমস্যাকে কীভাবে সম্ভাবনা বানানো যায় সেখানে কীভাবে কাজ করা যায় এই যে আমরা ড্রিমস ফটো মোড়ের কথা বলছি ড্রিমস ফটো মোড়ে নিয়ে আমরা কাজ করছি কেন এখানে যদি সরকারি সব কাজ করে দিত আমাদের দেশের যদি লিটারেসি রেট হান্ড্রেড পার্সেন্ট হতো যদি আমাদের মানুষ একশো পার্সেন্ট সচেতন হতো স্কুলের বাচ্চারা যদি ছোটোবেলা থেকে লিডারশিপ শিখতো তাহলে আমাদের কাজ করতে হতো না সো এটাও তো একটা অপরচুনিটি যে আমরা আমাদের জন্য কাজ করতে পারছি এবং মানে খুবই অবাক লাগে অবাক না খুব ভালো লাগে যে এই যে করোনা পরিস্থিতি যেখানে মানুষ ভয় পাচ্ছে অনেক সময় ডাক্তাররাও ভয় পাচ্ছেন যে রোগীদের কাছে কীভাবে যাবেন তাদের পিপি নাই এবং অন্যান্য জিনিসগুলো অবশ্যই লেজিটিমেট অ্যান্ড লজিক লজিক্যাল কিন্তু তার মধ্যে আমরা আবার দেখতে পাচ্ছি কিছু ভলেন্টারি প্রতিষ্ঠান তারা কিভাবে মানুষের কাছে যাচ্ছে কিভাবে তারা সাহায্য সহযোগিতা করছে রাস্তায় যাচ্ছে হ্যাঁ অবশ্যই রাইট অ্যান্ড রং সব কিছুরই একটা ক্রিটিক্যাল ড
ওরা কেন এগুলো যাচ্ছে আরেকজনের সাহায্য করার জন্য আমাকে অনেকেই ফেসবুকে আমাকে মেসেঞ্জারে যোগাযোগ করেছে যে ভাই আমরা কিছু আমরা সাহায্য করতে চাই আমরা কিছু খাবার দিতে চাই আমরা এটা করতে চাই ওটা করতে হ্যাঁ চাইলে অনেক সন্দেহ করা যায় এটা হয়তো তারা টাকা তুলে নষ্ট করে ফেলবে টাকা হয়তো মারা কিন্তু একটু কিছুক্ষণের জন্য যদি আমরা ভালো চিন্তা করি তাহলে কে কে আছে এর মধ্যে যে মানুষের সাহায্যের জন্য ঘর থেকে বের হচ্ছে এই তো আমাদের দেশের মানুষগুলোই তো বের হচ্ছে সো এটা আমি ছাব্বিশে মার্চের প্রেক্ষা প্রেক্ষাপটে বললাম আমাদের মহান স্বাধীনতা দিবসের প্রেক্ষাপটে বললাম আসলে এটাই আমাদের শক্তি হয়তো এটাই আমাদের দুর্বলতা এর মধ্যেই হয়তো আমরা কেউ একজন হঠাৎ করে করোনায় আক্রান্ত হব কারো অসচেতনতা বা আমাদের অসচেতনতা এভাবেই চলবে এটাই হয়তো আমাদের জীবন এটাই আমাদের এটাই আমাদের বাস্তবতা তারপরও যে সময়টা আমরা বেঁচে আছি যে সময়টা আমরা থাকব সেই সময়টা আমরা যেন রাইট কাজ করতে পারি রাইট চিন্তা করতে পারি রাইট সিদ্ধান্ত নিতে পারি সেই জন্যই আসলে আগামী দশ দিনের আমাদের পরিকল্পনা যেটাতে আমি আসব ফিরে এই হাবিজাবি কথা বলতে বলতে ইতিমধ্যে প্রায় অনেকক্ষণ আট আট আঠারো মিনিটের মতো সময় চলে গেছে আমি ঠিক জানি না আপনাদের সামনে আসলে কীভাবে আমার সব সময় চলে যায় কটাকট করে সো আপনার কোনো গান শুনতে চাইলে আমাকে কিন্তু বলতে হবে আপনাকে <coughs> ভালো লাগছিল এফ এম রেডিওর মতো তাই না তো আমরা গান থেকে বের হয়ে এলাম একটু কথা বলি আপনাদের যদি কোনো গান শুনতে ইচ্ছা করে আমাকে বলবেন এখন তো আমাদের হাতে অনেক সময় দরকার আমরা রাতভর লাইভ করবো রাতভর গান শুনবো ওকে সো আমরা যে আলোচনাটা করছিলাম টেন অ্যাট টেন আজকের লাইভের বিষয়বস্তু টেন অ্যাট টেন যদিও আমরা শুরু করেছি টেন থার্টিতে এবং আমার একটু কনফিউশন হচ্ছিলো যে হয়তো বা এটা নিয়ে একটু ঝামেলা হয়ে যাবে টেন সাড়ে দশ দশটার ব্যাপারটা কী আছে সো আমরা যেটা করতে চাচ্ছি আমি করতে চাচ্ছি অ্যাটলিস্ট আপনাদের সাহায্য নিয়ে সেটা হচ্ছে যে খুব ভালো করে শুনবেন এই জায়গাটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট আমরা আগামী দশ দিন যেহেতু ছুটি পাচ্ছি সেই দশ দিনের প্রত্যেক দিন রাত ঠিক দশটায় এই যে টেন অ্যাট টেন দশ টেন দশটায় আমরা দশটা বিষয় নিয়ে কথা বলব সেই দশটা বিষয় হবে আমাদের কি বলা যেতে পারে খানিকটা মুক্তির পথ আমরা যে নিজেই নিজের জায়গায় আটকা পড়ে যাচ্ছি নিজেই নিজের ভিতর আটকা পড়ে যাচ্ছি আমরা যে রিস্টার্ট ইউর সেলফের কথা বলি সেখানকার কিছু অংশ আমি অনেকবার ভেবেছি রিস্টার্ট ইউর সেলফের ডিসকাশনটাই আমি লাইভে শুরু করব কি না কিন্তু বিশ্বাস করেন ওই বিষয়টা আসলে এত গভীর রিস্টার্ট ইউর সেলফ এবং 
হঠাৎ করে লাইভের কোনো একটা জায়গা নিয়ে বা ভিডিও মিডিয়ামের কোনো একটা জায়গা নিয়ে কন্ট্রোভার্সি তৈরি হতে পারে এই জন্য আমি অনেক ভেবে চিনতে হলেও রিস্টার্ট ইউর সেলফের ডিসকাশনটা লাইভে নিচ্ছি না বাট আপনাদের সবার যাতে কিছুটা সুবিধা হয় অন্তত আমরা দশ দিনে যাতে নিজেকে কিছুটা ইম্প্রুভ করতে পারি সেরকম দশটা টপিক নিয়ে আমরা আগামী দশ দিন কথা বলবো রাত ঠিক দশটায় আপনারা কি আমার সাথে আছেন কি আছেন অনেকে বলে কে কে কোথা থেকে যোগ দিয়েছে সো কে কে কোথা থেকে যোগ দিবেন সেটা এখন লিখতে পারেন পরে যখন ভিডিওটা আপনারা দেখবেন তখন তখন দেখতে পারেন সো এই দশটা বিষয়ের উপর আমরা কি কি কাভার করতে পারি আমরা দশটা বিষয়ের মধ্যে কাভার করতে পারি আমাদের খুব কমন কতগুলো ভুল চিন্তা যে চিন্তাগুলো আমাদেরকে সব সময় অস্থির করে ফেলছে এবং কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে ফর এক্সাম্পল এই যে লকডাউন হতে পারে দেশ এই ভয়ে আমরা বাসাকে হাউসকে ওয়ার হাউস বানায় ফেলছি তাই না খাবার দাবার কিনে 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 ভরাই ফেলছি এটা না হয় লকডাউনের কথা শুনে ভাবলাম কিন্তু আপনাদের ওয়ার ড্রপটা খুলেন তো সবার না হয়তো বেশিরভাগ মানুষের এমন অনেক কাপড় পাবেন যেটা আপনি অনেক শখ করে অনেক টাকা দিয়ে খরচ করে কিনছেন কিছু বছরে আপনি একদিনও পরেন না কবে পরবেন আপনি তাও জানেন না তাহলে এই যে প্রতিদিন আপনি যে জিনিসটা পরেন যে জিনিসটা খান বা যে জিনিসটা ব্যবহার করেন তার বাইরে আপনি যে জিনিসগুলো কিনে কিনে ভরে রেখেছেন এটা তো হাউসের জায়গায় বা সেটা ওয়ার হাউস হয়ে গেছে এই যে আমাদের ওয়ার হাউস বানানোর চিন্তা কেন আসে নিজের পয়সা খরচ করে নিজের শ্রম দিয়ে দৌড়াই গিয়ে মার্কেটে ঠেলাঠেলি করে এমন কিছু কিনি যেটা আসলে আমরা আবার ব্যবহারও করি না আসলে কেন হয় এটা আবার যদি কিছুক্ষণ ফ্লিপ করে আমরা অন্য জায়গায় চলে যাই এই যে আমাদের কালকের ভয় কালকে কি হবে আমরা জানি না তার জন্য হয়তো আমরা অনেক কিছু সংগ্রহ করছি জোগাড় করছি আসলে কালকের দিনটা আসবে তো কালকে পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন তো প্রতিদিন গড়ে পৃথিবীতে প্রায় টু মিলিয়ন পিপল আমার যদি ভুল না হয় পঁচিশ লক্ষ মানুষ ঘুমের মধ্যেই মারা যায় কত দুর্ভাগ্য চিন্তা করেন আপনি আমি একটু অসুস্থ হলে হয়তো দৌড়াই কেউ একটু পাশে বাসায় নিয়ে যাবে বা ডাক্তারের কাছে দৌড়ে যাবে কিন্তু এই এতগুলো মানুষ আপনার প্রতিদিন ঘুম থেকেই উঠে না অর্থাৎ ঘুমের মধ্যে তারা কি কারণে মারা যায় সেটা কেউ জানলো না সেক্ষেত্রে আপনি যে ঘুম থেকে উঠবেন কালকে সকালে এই নিশ্চয়তা আপনাকে কে দিচ্ছে তাহলে এই যে কালকের কথা ভেবে ভেবে আমাদের সমস্ত অস্থিরতা এবং খুব সিম্পল করে ফেলিয়ে গেই আমি ইন্টারভিউ কিছুদিন আগেও চাকরিতে আমার জব ছিল যে রিক্রুটমেন্ট সো আমরা যখন ইন্টারভিউ করে বসে থাকি তখন বাইরে অনেকগুলো লোক বসে থাকেন যারা ইন্টারভিউ দিতে এসছেন আবার আমি যখন ইন্টারভিউ দিতে গেছি কখনো আমার আমরা বাইরে বসে থাকতে হয় আধা ঘন্টা এক ঘন্টা সেই সময়টা আসলে কী করি আমরা আমরা ঘামি আর টেনশন করি আর চিন্তা করি কিন্তু আপনি কি জানেন না এটা কীভাবে আপনি শিওর যে ইন্টারভিউয়ের ভিতরে লোকগুলো জানে আপনি তো একটা অচেনা অচেনা লোক আপনি তো আপনার সব ভালো ভালো কথাগুলো সিভিতে লিখে দিয়েছেন সো আপনার দুর্বলতা কী বা আপনি কি জানেন না সেটা ইন্টারভিউয়ের জানে এটা আপনার কেন মনে হচ্ছে কেন আপনার মনে হচ্ছে যে একটু করে ইন্টারভিউটা খুব বাজে হবে কিংবা একটু পরে যা কিছু হবে সেই জায়গায় তো আপনার আসলে কিছু করার নাই তাহলে আপনি কেন পরের সময়ের জন্য বর্তমানের সময়টাকে আপনি ভারী করে ফেলছেন এই যে একটা চিন্তা কিংবা আমরা একটু ফ্লিপ করে ফেলি আবার যে আমাদের হয়তো জীবনে অনেক সময় অনেক অতীতের অনেক সমস্যা থাকে অনেক ট্রমা থাকে অনেক ভয়ের ঘটনা থাকে অনেক দুঃস্ব স্মৃতি থাকে যেটা আমাদেরকে সব সময় তাড়িত করে যেটা আমাদেরকে সব সময় ভয়ের মধ্যে নিয়ে যায় আমরা রাতে ঘুমাতে পারি না হঠাৎ করে একটা মনে হলো আমাদের প্রেশার বেড়ে যায় টেনশন বেড়ে যায় নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয় কিন্তু ওই ঘটনা তো আগে হয়ে গেছে ওই ঘটনা তো বর্তমানে এক্সিস্ট করে না তাহলে ওই ঘটনাটা কেন আমাদের মনে ফিরে আসছে কিংবা অতীতকে কেন এনে আমি বর্তমানকে নষ্ট করছি এটা আরেকটা বিষয় আরেকটা বিষয় হতে পারে যে এই যে আমরা ইগো ধরে বসে থাকি যতই বলো আমি তোমার কথা শুনছি না আমি তোমার কথা মানছি না কিংবা কে বলেছে কথাটা ও অমুকের ছেলে অমুক বলেছে ও তো আমার জন্মের শত্রু ওরে আমি মানবো না ও যদি ঠিক বলে তাও আমি মানবো না এই যে এই বিষয়টা যে আমাদের মাথায় রয়ে গেল কিংবা একটা সঠিককে মানছেন না আপনি বিকজ আপনার ইগো একটা একটা ভুলকে স্বীকার করছেন না বিকজ প্রবলি আপনার ইগো এই ইগোটা কোথা থেকে আসে কেন আসে কেন আমরা ইগোকে আঁকড়ে ধরে জীবনটাকে নষ্ট করে ফেলছি এরকম বিষয় এগুলো একটু ভারী বিষয় আমি জানি আপনাদের শোনার সাথে সাথে একটু অবাক লাগলো এই ভারী বিষয়গুলোকে আপনি কিভাবে সহজ করবেন অ্যান্ড দেন আরও অন্যান্য বিষয় আমরা নিয়ে আসতে পারি আমরা আসতে পারি যে আমাদের মেবি নেক্সট জেনারেশন স্কিলগুলো কী কী যেগুলো আমাদের শিখতে হয় আপনারা জানেন যে এইসব ব্যাপারে আমার আগ্রহ খুবই কম কারণ আমি মনে করি যে একটা মানুষের লাইফ ঠিক করে দিলে সে কেরিয়ার স্কিল ডেভেলপমেন্ট সব নিজ থেকে ঠিক করতে পারবে অন্যের কাছে সাহায্য নিতে হবে না একটা খুব আগ্রহের জায়গা আমার প্যারেন্টিং
বা অন্য সময় পরে আমরা কি ঠিক জানি যে একটা ছোট বাচ্চাকে বড় করতে হলে কিভাবে বড় করতে হয় সো প্যারেন্টিং আমার কাছে একটা 30 বছরের লম্বা প্রজেক্ট বেশিরভাগ বাবা মা আমরা এই প্রজেক্টটা সম্পর্কে কিছু না জেনেই প্রজেক্ট নিয়ে ফেলছি পিওশি করে ফেলি এবং পরে ডেলিভারি হয়ে আসে মাল সেটা আবার আমরা আস্তে আস্তে বড় করতে থাকি আমাদের ইচ্ছা মতো আমাদের ছেলেমেয়ে একসময় বড় হয় আমরা আবার তাদের ভুল খুঁজে পাই অথচ আমরা একবারের জন্য ভাবি না যে এই ছেলে বা মেয়ে বা মেয়েটাকে কিন্তু আমরাই বড় করেছি কাজে এই ছেলে বা মেয়েটা আজকে যে আচরণ করছে তার জন্য আসলে আমি দায়ী কিন্তু আমরা এটা ভাবতে পারি না আমরা সব দোষ বাচ্চা কাচ্চার উপর চাপিয়ে দিই বাচ্চা কাচ্চারা কোনো অন্যায় আবেদন নিয়ে আসলে আমরা সেটা মানি না আমরা বলি আমার ছেলে বা মেয়েটা ক্রিয়েটিভ না কারণ সে যখনই ক্রিয়েটিভ চিন্তা নিয়ে এসছে আপনি সব কী করে দিচ্ছেন আপনার বাচ্চা একটু লাপালাপি করে ঝাপাঝাপি করে আপনি এটা পছন্দ করেন না বাবু চুপ করে এখানে বসে থাকো আবার আপনার বাচ্চা যখন চুপচাপ বসে থাকে তখন আপনি আবার ডাক্তারের কাছে পরামর্শ করতে চান কী ব্যাপার আমার বাচ্চাটা চুপচাপ কেন আমার বাচ্চাটা খেলে না দৌড়ে না কারোর সাথে কথা বলে না মুশকিল আপনার বাচ্চা হয়তো ফোনে একটা ইংরেজি গান শুনে কারণ সে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে আপনি বলেন বাবু তুমি এইসব খারাপ ছবি দেখছো কেন ওই ছেলেটা বা মেয়েটা তো জানে না আসলে খারাপ ছবি কোন জিনিস একটা ছেলে বা মেয়ে হয়তো একটু ছোট খাটো পোশাক পরেছে আপনি কিন্তু তার মধ্যেই ধারণা ঢুকিয়ে দিলেন তার অজান্তি এবং যেহেতু আপনি তাকে নিষেধ করলেন সে কিন্তু আস্তে 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 ওইটাই খুঁজতে থাকবে খুঁজতে থাকবে খুঁজতে থাকবে এখন হয়তো পাচ্ছে না কিন্তু যখন সে অ্যাডাল্ট হবে আর একটু বড় হবে তার মধ্যে এই কমপ্লেক্সগুলো আরও তৈরি হবে ছেলের মেয়ের বিষয়ে জটিলতা তৈরি হবে মেয়ের ছেলে সম্পর্কে জটিলতা তৈরি হবে একসময় আমরা নারীবাদী হয়ে যাবো পুরুষবাদী হয়ে যাবো পৃথিবীটা দুই ভাগ হয়ে যাবে সো আমাদের কি করার আছে সো সেরকম কিছু হতে পারে আমরা বই নিয়ে কথা বলতে পারি আমরা ফাইন্যান্সিং ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কথা বলতে পারি আমি কয়েকদিন আগে একটা বই বলছিলাম রিচ ড্যাড পোর ড্যাড এই বইটা আমি আসলে আগে পড়িনি এবং আমি এখন পড়ার পর আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই বইটা আমার আসলে আরও আগে পড়া উচিত ছিল আমি কেন পড়লাম না বইটা সো আমাদের যে পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট মানি ম্যানেজমেন্ট আমাদের আমরা ছোট হই বড় হই মিডিয়াম হই যাই হই আমাদের যতটুকু ইনকাম হোক না কেন আমরা কি সেটা ঠিকভাবে করতে পারছি কি পাচ্ছি না এবং আমাদের এই যে রং মানি ম্যানেজমেন্ট আমাদেরকে কত বড় বড় সমস্যার ভিতরে নিয়ে যাচ্ছে সেই জায়গাগুলো আমাদের আলোচনার ভিতরে আসতে পারে সো এরকম হাজারটা বিষয় আসতে পারে আমাদের আলোচনার ভিতর কিন্তু আমরা কি আলাপ করবো আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে কম হচ্ছে সময় কারণ আমাদের দশ দিন এই দশ দিনের মধ্যেই আমরা দশটা বিষয় নিয়ে আলাপ করব এবং দশটা বিষয় হবে টপ অফ দ্য টপ বেস্ট অফ দ্য বেস্ট বিষয় নিয়ে আমরা আলাপ করতে চাই আবার আমার স্ট্রেং জোনে তো করতে হবে তাই না ব্যাটসম্যান যেমন ব্যাট করে সো তার যেখানে রাইট বলটা পড়ে ওখানে যেরকমই হোক সে চার বানা ফেলে ছয় বানা ফেলে সো সব কিছু মিলে আমি বলেছি আপনাদের কাছে কোনটা ইন্টারেস্টিং লাগবে কোন জিনিসটা আসলেই আমাদের বর্তমান সময় বা আগামী সময়ের জন্য দরকার এই জিনিসগুলো আপনারা একটু ভেবে বলবেন আবার সাথে এই ব্যাটসম্যানটা কেমন বল খেলে সেটাও খেয়াল রাখতে হবে কারণ আমি হয়তো অনেক খুচরা বিষয় আমার কাছে ভালো লাগে না আমি বলছি না এগুলো আনইম্পর্টেন্ট এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট স্কিল কি অনেকে আমি দেখি ফেসবুকে অলমোস্ট অল্টারনেটিভ ডেতে একটা করে বলে এইভাবে একটা জিনিস ভালো করা যায় ওইভাবে একটা জিনিস ভালো করা যায় আমি দেখি গুরুত্বটা বুঝি একবারে যে বুঝি না তারপর মনে মনে হাসি জিনিসপত্র যদি এত সহজই হতো তাহলে মানুষ কেন জীবনকে বদলায় ফেলতে পারে না বিকজ ফান্ডামেন্টাল জায়গাগুলোতে আমাদের অনেক কিছু ঠিক করা বাকি সেই জন্য আমি একটু ভারী জিনিস নিয়ে কথা বলতে চাই কাজ করতে চাই জীবন নিয়ে কাজ করতে চাই যদি জীবন ঠিক করা যায় বাকি জিনিস অটোমেটিক ঠিক হয়ে যাবে আপনাকে আরেকজনের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে হবে না আমার কি করা উচিত আমি প্রায় দুই বছর হয়ে গেল আমি কাউকে সাজেশন দেওয়া আমার বাসার ভিতরের মানুষ ছাড়া আমি কাউকে সাজেশন বা পরামর্শ দেওয়া কিন্তু বন্ধ করে দিয়েছি আমার কাছে কেউ যখন আসে অনেক আশা নিয়ে আসে অনেক কথা বলে আমি খুব মন দিয়ে পাথরের মতো শুনি তারপর অপেক্ষা করি তারপর বলে ভাই আমি এখন কী করবো আমি বলি আমি কীভাবে বলবো আপনি বা তুমি এখন কী করবেন এটি ইউর লাইফ তোমাকে ডিসাইড করতে হবে ভাই তাহলে আমি কীভাবে সিদ্ধান্ত নেব ওকে আমি বলছি এখন তুমি লাইনে আসছো সো আমরা আলাপ করতে পারি সো আমরা মেবি দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা চার ঘন্টা পাঁচ ছটা সেশনও লাগছে অনেকের সাথে আমরা আমাদের থটগুলোকে অ্যালাইন করেছি রিস্টার্ট ইউর সেলফের ফর্ম্যাটে তারপর আমি দেখেছি সে তার মতো ঠিক হয়ে গেছে সে তার মতো সিদ্ধান্ত নিচ্ছে আমি শুধু মাঝে মাঝে হয়তো ফোন করে জিজ্ঞেস করি যে মানুষটা যে গেল খবরটা কি খবর তো আর নেয় না আসলে খবর আমি তাকে নিতেও চাই না কিন্তু আমি শুধু বুঝতে চাই যে ওষুধগুলো কাজ হচ্ছে কি না খুব ভালো লাগে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওষুধগুলো কাজে লাগছে আর অনেক মানুষ আছে সেটাও আমি জানি যারা আসলে সমস্যা থেকে বের করতে চায় না সেরকম মানুষও আমি জানি শুনি চিনেছি তাদের কথা তাদের কথা নাম উল্লেখ না
সেটাই আসলে আপনি এবং এই সময়টা আপনি কিভাবে কাজে লাগাবেন আপনি কি কাজ করবেন কি চিন্তা করবেন তার উপরেই কিন্তু আপনার আউটপুটগুলো নির্ভর করবে এবং এই পুরো এই সময়ের আউটপুটটাকে যোগ যখন আমরা দিব তখন কিন্তু আপনি বের হয়ে আসবেন এখন কেউ মন চাইলে বলতেই পারে যে আমি চাই না আমার জীবনটা একটা খুব আলোক উজ্জ্বল খুব পুষ্পুটিত খুব সৌরবল একটা জীবন আচ্ছা না হোক কোনো সমস্যা নেই আমরা বলছি না কিন্তু এটা আপনি জেনে বলেন জিত করে বলার দরকার নেই আপনি ভেবে চিনতে আপনার জীবন আপনার যদি মনে হয় আপনার মূল্যবান রিসোর্স আপনি আপনার সোনা দানা গহনার মতো থাকে না মানুষের আপনি রাস্তায় নিক্ষেপ করতে করতে যাবেন রাস্তায় ছড়িয়ে দিতে দিতে ইটস ইউর্স ইউ ডিসাইড আবার একদিন আপনি এটা নিয়ে আবার আফসোস করবেন হাই হাই কেন আমি ওটা করলাম হাই হাই কেন ওটা করলাম না তাহলে তো হলো না আপনি এখনই সেটা চিন্তা করেন এবং ঠিক করেন আপনি কি করবেন কিংবা কি করবেন না যাই হোক অনেক কথা কথায় কথা বেড়ে যাচ্ছে আমাদের এগারোটা বেজে গেছে আপনাদের ঘুমাতে হবে সো আমার যেটা অনুরোধ আপনাদের কাছে যখনই আপনারা সময় পাবেন আমি রূপার কথা বললাম ইমা আপা আবার একটু মনে হলো একটা ইমো পাঠিয়েছে একটু কান্না ইমো কেউ কেউ কষ্ট পেলেন নাকি আবার আমি কিন্তু হুমায়ুন আহমেদের উপন্যাস খুব পছন্দ করি আমার পড়তে খুব ভালো লাগে কিন্তু একটা জিনিস আমাদের অবশ্যই খেয়াল করতে হবে আমাদের জীবন কিন্তু আমরা কিন্তু উপন্যাসের চরিত্র না আমরা কিন্তু একটা মানুষ এবং আমাদের এই পৃথিবীতে আমাদের মহান সৃষ্টিকর্তা আমরা যে যে ধর্মেই বিশ্বাস করি না কেন আমাদেরকে যে পাঠিয়েছে কিংবা প্রকৃতির মাধ্যমে আমরা যে পৃথিবীতে এসেছি এখানে কিন্তু আমাদের একটা পার্পাস আছে সেই পার্পাসটা আমাদেরকে সার্ভ করতে হবে সো আমরা আবার মূল কথায় ফিরে আসছি আমরা কালকে থেকে আমাদের টেন হ্যাবিটস দশ দিনের হ্যাবিট চ্যালেঞ্জ শুরু করছি সো আপনি কি রাজি আছেন আপনি কি আপনার হ্যাবিটের চ্যালেঞ্জে আমাদের সাথে যোগ দিতে চান আপনার কি সাহস আছে যদি থাকে তাহলে আমাদের সাথে যোগ দিতে হবে প্রতিদিন রাত দশটায় ঠিক এই চ্যানেলে আমার প্রোফাইল থেকে আমি শেয়ার করছি সাথে আমার একটা পেজ আছে জাভেদস ওয়ার্ল্ড অফ পার্সোনাল ওয়েলবিং নামটা অনেক বড় আমরা এটাকে শর্টকাট করে রেস্টার্ট ইয়ার্সেল করে ফেলবো আজকে রাতেই সো ওই পেজ থেকে আমি লাইভ করব। সো আমার যেটা চাওয়া আপনাদের কাছে আপনারা কোন কোন বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলতে পারি সেটা দয়া করে কমেন্টে একটু একটু করে লিখবেন সো দ্যাট আমি আগামী দশ দিনের প্ল্যানটা আগামী কাল বা পরশুর মধ্যে আমি সেট করে ফেলতে পারি এবং কালকের জন্য আমি অবশ্যই কিছু না কিছু ঠিক করে ফেলেছি সেটা তো আমরা আলাপ করবই সো আজকে আমরা তাহলে শেষ করি যদি আপনাদের কিছু বলার না থাকে খুব বেশি কিছু আমি হয়তো দুই এক মিনিট সময় দিতে পারি যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন বা মেজর কিছু থাকে তাহলে বলতে পারেন আজকে অবশ্যই খুব বেশি কিছু কেউ লেখেননি ভরতচন্দ্র দাস বলেছেন গুড টপিক ভালো লেগেছে আপনার হ্যাঁ থ্যাংক ইউ খুবই ভালো ইনশাল্লাহ আছি ভাইয়া নাহিদ হ্যাঁ নাহিদ অনেক দিন দেখা হয় না কেমন আছে ভাই নুরুল আনোয়ারা থাকতে চেয়েছেন মসিল ভাই বলেছেন না থেকে কি করব সেটাও ভালো খারাপ না মন্দের ভালো থাকতে হবে সকাল সকল দেশের রানী হ্যাঁ আমাদের দেশ আসলে সকল দেশের রানী অনেকেই যোগ দিয়েছিলেন আমি জানি না তারা আছেন কি না যারাই যোগ দিয়েছেন তাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যদি সম্ভব হয় ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন আমরা কালকে থেকে আমরা শুরু করছি একটা কথা দুই মিনিট একটু না বললেই নয় সেটা হচ্ছে আমি কি করব আগামী দশ দিন সেটা আপনাদেরকে একটু বলা দরকার আমার কাছে মনে হয়েছে বারবার বলছি করোনা টোরোনার দুশ্চিন্তা তো থাকি কিন্তু ওইগুলো দুশ্চিন্তা আমি ফেলে দিই এবং আমি যদি বুঝি যে এটা তো আমার কিছু করার নেই আমি বাসার ভিতরেই থাকবো সুস্থ সবল থাকার চেষ্টা করব ব্যায়াম করবো খাওয়া দাওয়া করবো রাইট টাইমে ঘুমাবো এবং রাইট টাইমে ঘুমতে ঘুরবো এই কয়েকটা জিনিস যদি আমি ঠিকঠাক মতো করতে পারি তাহলে কি করার আছে আমার এখন করোনা নিয়ে তাহলে দুশ্চিন্তা না করে যদি তার বাইরে আমি ঠিক করি তাহলে আমি কী করবো আমি ঠিক করে রাখছি আমি অনেকগুলো কাজ করবো এবং আমার এই যে স্টাডি রুমটা আমি সারা দিন এটার মধ্যে থাকার চেষ্টা করবো এখান থেকে কী কী করবো আমি আপনাদেরকে বলি এক আমাদের হোম অফিস করতে হবে আমাদের যেহেতু আমি যে চাকরিটা করি আপনার জানাবে রবিয়া যে এটাই চাকরি করি খুব ভালো কোম্পানি এই কোম্পানি আমাদেরকে এটা আমাদের জরুরি সেবার আওতায় পড়ে গেছি আমরা টেলকো সো আমাদের যে কোনো মূল্যে নেটওয়ার্ক আপ রাখতে হবে যাতে আমরা এই পুরো সতেরোগুলি মানুষকে কানেক্টেড রাখতে রাখতে পারি এবং ইন্টারনেট একটা বড় পাওয়ারফুল মাধ্যম এই সময়টায় সো সেটা যেন আমরা ধরে রাখতে পারি সো আমাদেরকে বাসা থেকে অফিস করতে হবে সো সেই অর্থে আমরা ছুটি আসলে কাটাবো না সো আমি অফিসের কাজ করব বাসা থেকে দুই আমি আপনারা হয়তো অনেকে জানেন বা জানেন না ওখানে আমার চেহারা দেখানো নাই বাট কণ্ঠ সবসময় বুঝতেও পারেন আমি ক্লাস এইটের যে সির বিজ্ঞানের সিলেবাসটা ভিডিও ক্লাস তৈরি করছি এবং আমাদের আসলে অনেক ভিডিও ক্লাস অলরেডি অ্যাভেলেবেল ইনক্লুডিং টেন মিনিট স্কুলের ভিডিও ক্লাসও আছে অনেক ভালো এবং আমি বেসিক্যালি কিন্তু সেগুলো স্টাডি করেছি প্রচুর পরিমাণে কিন্তু আমরা যে সেগমেন্টটা নিয়ে কাজ করি আপনারা জানেন ডিপস পথ মোড়ার কাজ হচ্ছে একটু আউটস্কার্ট একটু গ্রাম অঞ্চল একটু সাব আর এলাকা থানা গ্রাম মহল্লা ওই সমস্ত
আমি মাত্র কয়েকটা ক্লাস রেকর্ড করেছি এটা যে কি পরিমাণ কষ্টসাধ্য কাজ যারা করেছে আমি জানি তারা মাছ ইয়াঙ্গার এবং তাদের এজিলিটি আমার থেকে বেশি বাট স্টিল একটা ভয়ঙ্কর পরিশ্রমের কাজ এত ধৈর্য নিয়ে কাজ করা আমার মনে হয় আমি দশ ঘন্টা লাইভ করলে যে এনার্জিটা আমার খরচ হবে আপনাদের সাথে কথা বললে তার মাত্র একটা ভিডিও ক্লাস আমি যখন রেকর্ড করেছি ক্লাস এটা আমার মনে হয় সেটা চলে গেছে সো আপনারা আমাকে ফিডব্যাক দেবেন সহযোগিতা করবেন যে কীভাবে আমরা এই ভিডিও ক্লাসগুলো সুন্দরভাবে কমপ্লিট করতে পারি এবং তার থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট যারা আমার কথা শুনেন তারা দয়া করে এই ভিডিও ক্লাসগুলো যেটা ড্রিমস ফর টুমোরোর পেজে আসে আমার ফেসবুক পেজ থেকে আমি লাইভ আমি শেয়ার দিয়েছি আমাদের ড্রিমস ফর টুমোরোর ইউটিউব চ্যানেল থেকে শেয়ার দেওয়া হয়েছে এই ভিডিও ক্লাসগুলো আপনার দয়া করে দয়া করে দয়া করে জিএসসির ছেলেমেদের কাছে পৌঁছে দেন কারণ স্কুল ছুটি এপ্রিলের পনেরো তারিখ পর্যন্ত বোধ হয় প্রায় এটা কতদিন যে থাকবে বা আরও এক্সটেন্ড হবে কিনা আমরা জানি না সামনে আবার রোজার ছুটি গ্রীষ্মের ছুটি ঈদের পর হয়তো তারা স্কুল খুলবে আমাদের জিএসসি জিএসসি ছেলেমেদের হাতে খুব বেশি সময় থাকবে না সো আমরা অন্তত একটা বা দুইটা সাবজেক্টও যদি ছুটির মধ্যে শেষ করে ফেলতে পারি এবং আমরা কিন্তু ভিডিও ক্লাসগুলো ঠিক ওভাবেই বানাচ্ছি ওর কাউকে লাগবে না ওকে যদি আপনি ভিডিওটা দিয়ে দেন কাগজ কলম দিয়ে দেন আর পাঠ্য বইটা দিয়ে দেন ও শেষ করে ফেলতে পারো আমি কনফিডেন্ট সো আপনারা এটা একটু শেয়ার করে দিয়েন সো আমি ভিডিও ক্লাসগুলো করবো যেটাতে আমি না বুঝে অনেক কঠিন একটা কাজ নিয়ে ফেলছি সেখানে আমার প্রচুর সময় যাবে আমি আপনাদের সাথে এই লাইভটা করব আমার সমমনা যে সমস্ত গ্রুপ আছে তাদের সাথে আজকে সন্ধ্যার পর কথা বলেছি আমি যদি তাদের সাথে কোনো কাজ করতে পারি অবশ্যই বাসায় বসে থেকে অনলাইনে আমি সেটা করব আমি কিছু বই পড়বো বলে ঠিক করেছি দেন আমার কি কাজ করার কথা আমার বেশ কিছু পেন্টিং বই আছে আমার লেখাগুলো কমে গেছে সো আমি লেখালেখির কাজ শুরু করব এই পর্যন্ত এই তিন চারটা আমি ঠিক করেছি এবং সব কিছু এই রুমের মধ্যে বসে থেকে করব সো আপনারা দোয়া করবেন আমাদের জন্য আমাদের সবার জন্য যাতে আমরা সুস্থ থাকতে পারি এবং বলতে চাই না বারবার তারপরও বলছি যেহেতু করোনা পরিস্থিতিটা খুবই সিরিয়াস এবং সামনের দিকে এটা আরও ভয়ঙ্কর রূপ নিতে পারে দয়া করে দয়া করে দয়া করে কেউ বাড়ির বাইরে যাবেন না বাড়ির ভিতরেই থাকেন খুব যদি দরকার থাকে প্রয়োজনীয় প্রিকশন নিয়ে বাইরে যাবেন আপনার মুরব্বী মানুষদেরকে দিকে বেশি খেয়াল রাখেন বেশি করে যারা ইয়াঙ্গার বাইরে থেকে আসছেন ঘুরছেন ভালো করে হাত মুখ ধুয়ে আমাদের চাচা দাদা বা বাবা মা যারা আছে তাদের কাছে যাবেন তাদেরকে খুব সেফ রাখাটা আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি দরকার সো আমি আপনাদের কমেন্টের অপেক্ষায় থাকলাম যে আমাদের দশটা সেরা হ্যাবিট আগামী দশ দিনের কী হতে পারে সেটা জানার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা যে যেখানে আছেন অনেক ভালো থাকবেন আমরা পরস্পরের জন্য প্রার্থনা করব যেন বাংলাদেশ খুব তাড়াতাড়ি আমাদের এই ভয়ঙ্কর এই দুর্বিপাক থেকে আমরা বের হয়ে যেতে পারি আমরা যেন আগের মতো আবার খুশি মনে আমাদের আনন্দের সাথে বাইরে যে আমরা ঘুরতে পারি ফিরতে পারি এবং সবাইকে শেষ পর্যায়ে আবার সবুজ লাল সবুজের পতাকার শুভেচ্ছা আমাদের মহান স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি ভালো থাকবেন